हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जॉस्ट फैन की सफाई किस तरह से की जाती है ये हर घर में लगे रहते हैं हर किचन में लगे रहते हैं और ये हर घर में इतना ही खाना बनता है कि जल्दी से कहीं ख़राब भी हो जाते हैं इसमें तेल की चिकनाई और जो धूल एक साथ चिपक के इसका बहुत बुरा हाल कर देते हैं और वो आखिर में ये होता है कि वो एग्जॉस्ट ठीक से चल नहीं पाता है रुक रुक के चलता है या फिर बंद ही हो जाता है और चलता ही नहीं फिर हमें इलेक्ट्रीशियन को बुला के उसको साफ़ करवाना पड़ता है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको घर में ही किस तरह से बहुत कम पैसों में 10 से 15 रुपए में आप सामान खरीद के जो घर में ही रहता है सामान हमें अलग से खरीदने की जरूरत भी नहीं है उस सामान से हम इसको कैसे साफ करेंगे किस तरह से साफ होगा वो कौन से दो सामान है जिसकी वजह से ये जितनी चमक आ गई है बिल्कुल नया सा लग रहा है मैंने कहीं पढ़ा था उसके बारे में तो मुझे लगा कि मुझे उसको इस्तेमाल करना चाहिए यूज़ करके देखती हूँ कि हो सकता है उससे साफ़ हो जाए और वाकई मेरा वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और मैं देख रही हूँ कि मेरा बहुत अच्छे से ये साफ़ हो गया इसमें जितनी गंदगी थी मैं आपको दिखाऊँगी आगे चल के कि इसमें कितनी गंदगी थी और आ, अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से साफ हो गया है एक गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने इसको बहुत लंबे टाइम तक इसको साफ़ ही नहीं किया और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो इसमें थोड़ी मेहनत तो लगी लेकिन मेरी मेहनत पूरी तरह हंड्रेड कामयाब हुई तो मैं आपसे यही मशवरा दूंगी कि आप इसको टाइम टू टाइम जल्द से जल्दी महीने में एक बार या दो बार इसको साफ करते रहें या दो महीने में एक बार साफ करें लेकिन इसको जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा गंदा हो गया तभी इसको साफ कर लें ज़्यादा गंदा होने का इंतजार ना करें कि हम इसको तभी साफ करेंगे जल्दी जल्दी साफ करेंगे तो उसकी कंडीशन भी अच्छी रहेगी और इसकी एफिशेंसी भी बनी रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सफाई और मैं दिखा देती हूँ मैंने इसको कैसे किया है और उसमें इतनी चमक कैसे आई है और मैं आपको पास से दिखा देती हूँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी है ये बिल्कुल धूल की लेयर है और इसमें तेल की वजह से सब कुछ बिल्कुल चिपक जाता है तो इसको हम आज आपको साफ करके दिखाएंगे मैंने एग्जॉस्ट को अलग कर दिया है और ये जो रिंग है इसको मैंने अलग कर दिया है इसके पेंच हटा के इसको मैं अलग से धोंगी और इसको भी अलग से धोंगी क्योंकि इसमें मोटर है इसको बहुत ध्यान से हमें धोना होगा मैंने एक एक तसला ले लिया है प्लास्टिक का है ये थोड़ा बड़ा सा ताकि इसके अंदर जो रिंग है वो आ जाए अब ये मैंने गर्म पानी लिया है दो मग गर्म पानी लिया है इसमें हाफ कप में बेकिंग बेकिंग सोडा डाल रही हूँ जिसको मीठा सोडा बोलते हैं ये अगर ज्यादा आपके हमें चिकनाहट लगी हुई एक जॉस फैन में थ्री फोर्थ कप भी ले सकते हैं या वन कप आप ले लीजिएगा मैं इसमें वन फोर्थ कप और डाल रही हूँ तो लगभग मैंने इसमें थ्री फोर्थ कप डाला है अब इसमें ये हाफ कप में सिरका डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें और मैं सिरका डालूंगी जितना हम बेकिंग सोडा लेंगे उतना ही हम इसमें सिरका लेंगे अब ये जो रिंग है मैं इसमें डाल देती हूँ अब इसमें एक चम्मच भर के मैं जो आप नॉर्मल डिश वॉशर होता है जिससे आप बर्तन धोते हैं लिक्विड आप ले लीजिए और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ और इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं इसमें जितना भी ऑयल और गंदगी लगी हुई है सारी फूल जाएगी इतना पानी लेना है कि ये डूब जाए इसमें मैंने एक बोल ले लिया है क्योंकि अब हम इसको साफ करना होगा तो मैं तीन चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ अगर आपके पास आपके उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है तो तीन से चार चम्मच आप ले लीजिए तो मैं तीन चम्मच ले रही हूँ और तीन चम्मच ही इसमें मैं विनेगर डालूंगी अब इसमें मैं एक स्पून भर के डिश वॉशर डाल रही हूं ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया है अब मैं सबसे पहले इसकी जो विंग्स हैं इसको साफ कर लेंगे हम मैंने एक पुराना सा ब्रश ले लिया है टूथब्रश और इसको अच्छे से हम रगड़ेंगे क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा साफ़ होने में लेकिन बहुत अच्छे से ये साफ हो जाएगा नीचे आप कोई भी अखबार या पुराना प्लास्टिक या कुछ भी आप कपड़ा बिछा लीजिए और इस तरह से मैं पूरा साफ़ करती जाऊँगी अब देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल रही है बस हमें मोटर को बहुत ध्यान से करना होगा मोटर में बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए मैं आपको एक विंग साफ करके बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ हाथ में आप कुछ पहन लीजिएगा प्लास्टिक के ग्लव्स वरना हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ये दूसरा विंग भी मैं साफ कर लेती हूँ तो पहले मैंने तीनों विंग्स को साफ कर लेती हूँ फिर मैं एक साथ उसको पोच लूंगी तब तक उसमें वो लग रहेगा तो वो बाकी फूल जाएगा जो उसमें ऑयल और डर्ट लगी हुई है आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी निकल रही है और उसमें टाइम लग रहा है साफ करने में लेकिन बहुत अच्छे से साफ हो जा रहा है तो हम दो लोग मिलके कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और जल्दी से हमारा वीडियो ख़त्म हो जाए तो इसलिए हम दो लोग मिलके कर रहे हैं बस ख़ास इसमें यही ध्यान देना है कि जो मोटर का पार्ट है इसमें पानी बिल्कुल भी ना जाए तो पहले हम इस साइड से कर रहे हैं फिर हम पलट के दूसरी साइड से करेंगे पहले इसको ब्रश से करेंगे उसके बाद कपड़े से करेंगे डायरेक्ट टैप में हम इसको नहीं धोएंगे टैप वाटर से हमने ये नीचे का पूरा साफ़ कर दिया है अब मैं ऊपर का बिल्कुल 
भी पानी एक बूंद भी अंदर ना जाए हल्का हल्का बस इसको हल्के से साफ कर रहे हैं थोड़ा गंदा ही रह जाए लेकिन हमें नुकसान नहीं होना चाहिए कि कभी अंदर पानी चला जाए और ये हमको इलेक्ट्रिशन इलेक्ट्रिशियन के पास भेजना पड़ जाए तो बस हल्के हाथ से इसको हम कर रहे हैं बस अब इसको हम कपड़े से साफ कर लेंगे इतना ही इस पर छोड़ देंगे अब इसको हम साफ कर लेते हैं मैंने इसको ज्यादा कोशिश नहीं करी है साफ करने की फिर भी बहुत हद तक ये साफ हो गया आप देख सकते हैं साइड से साफ कर लेते हैं देखिए कितनी गंदगी है आप देखिए कितना साफ हो गया ये अब इस तरफ से साफ हुआ मैं आपको पीछे की गंदगी दिखाऊंगी इसकी विंग्स भी मैं साफ करके आपको दिखा देती हूँ देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो गया है आप देखिए पहले ये जो सिल्वर पार्ट है ये दिख भी नहीं रहा था अब ये दिखने लगा है इतनी इसके अंदर गंदगी जमा थी अभी भी इधर गंदगी लगी हुई है तो इसको हम थोड़ा सा छुरी से इसको स्क्रेप कर लेंगे थोड़ा सा हम कर लेते हैं इस सारी गंदगी के जो पेंच के आसपास है वो ब्रश से साफ नहीं हो पा रही तो उसको हम छुरी से थोड़ा हटा दे रहे हैं पेंच के आसपास से इसी तरह से हम साफ कर लेंगे अब मैंने एक बोल में पानी ले लिया है बहुत हल्के हाथ से मैं इसको बस नीचे नीचे की जो विंग्स हैं इसको मैं धोऊंगी और यहाँ पे बस पानी डालूंगी बहुत ध्यान से करना होगा इसे हमें इसको हम पोस्ट लेते हैं अब मैं इस अखबार को चेंज कर देती हूँ दूसरा अखबार लेते हैं और दूसरे साइड से हम एग्जॉस्ट को साफ करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कितना गंदा है दूसरी साइड से मैंने पलट दिया मोटर नीचे की तरफ कर दिया और जो मैंने पोर्शन साफ किया है आप देख सकते हैं कितना चमकने लगा है बहुत हद तक ये साफ हो गया है आप देख सकते हैं अभी ऊपर वाला पोर्शन हम कर ले रहे हैं मैंने यहाँ मोटर के आसपास ये पॉलिथीन लगा दिया ताकि हम सेफ तरीके से काम करें ताकि इसमें पानी ना जाए बिल्कुल भी अब देखिए कितने जल्दी जल्दी साफ हो रहा है ये बहुत इफेक्टिव है ये इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था गूगल पे तो मुझे लगा कि इसको ट्राई करना चाहिए और मैं देख रही हूँ कि काफी सक्सेसफुल है ये बहुत अच्छे से साफ हो जा रहा है जितना भी इसमें डर्ट लगा हुआ है आप देखिए कितना गंदा हो गया ब्रश ये देखिए सिर्फ इस तरह से हम रगड़ रहे हैं और ये सारा ये निकल जा रहा है कितना मोटी सी लेयर है और बहुत जल्दी साफ हो जा रहा है ज्यादा हमें छुरी से या किसी चीज से करना नहीं पड़ा बस मैंने जो नेल्स है उसके आसपास को छुरी से किया था जो ये ब्रश नहीं पहुंच पा रहा था वहां पे मैं ब्रश को धो के लिए आई हूँ और बार बार धो के मैंने इसको साफ किया है अब ये लगभग साफ हो गया अब इसको मैं कपड़े से साफ कर लेती हूँ जो थोड़ी बहुत रंग गंदगी रह गई है पहले एक बार हम साफ कर लेते हैं फिर पता चल जाएगा कि किसमें कितना बाकी रह गया है सफाई के लिए फिर उसको हम एक बार और कर लेंगे तो उसको मैं कपड़े से साफ करती हूँ मैंने अखबार दोबारा से हटा दिया अब इसकी फाइनल में सफाई कर रही हूँ सब तरफ से ये हो गया है अब देखिए पहले ये दिख नहीं रहा था लिखा हुआ अब ये भी क्लियरली दिख रहा है ये जो कलर है बिल्कुल नहीं दिख रहा था ये अभी अब साफ दिख रहा है आप ये देखिए कि रिंग भी बिल्कुल साफ हो गया है बिल्कुल भी इसमें गंदगी नहीं है आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा अब इसको मैं टैप वाटर से धो लूंगी हल्का सा मैंने बस ये ब्रश मारा और सारी इसमें से गंदगी निकल गई आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी हो गया और ये सारे पेज भी मैंने इसमें डाल रखे हैं ये भी इसी पानी में सब साफ हो जाएंगे और इनको फिर मैं टैप वाटर में धो लूँ अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से साफ हो गया बिल्कुल लग रहा है जैसे नया आया है कलर बिल्कुल ओरिजिनल आ गया है आप देखिए हाथ मेरा बिल्कुल साफ है बिल्कुल इसकी जो ओरिजिनल कलर है वो निकल कर आ गया है और इसका रिंग भी आप देख लीजिए रिंग भी बिल्कुल साफ हो गया है आप इसकी मोटर भी देख लीजिए मोटर भी बिल्कुल साफ हो गई है यहाँ से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दिख नहीं रहा था बिल्कुल काला हुआ हुआ था अब ये भी दिखने लगा है ये भी नहीं दिख रहा था गंदगी से पूरा ढका हुआ था अब ये सिल्वर कलर भी इसका वापस आ गया है थोड़ा सा मैंने ये सिरका लिया है एक रूई डुबो के इसको हम हल्के हल्के हाथ से बस ऐसे ही बस साफ कर देंगे तो इसमें चमक भी आ जाएगी सिरके की वजह से देखिए बिल्कुल भी गंदा नहीं हो रहा है ये इतने अच्छे से साफ हो गया है अब देखिए रू लगभग बिल्कुल साफ है बहुत कम गंदगी निकली है देख सकते हैं आप आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से चमक आ गई है और बिल्कुल नया लग रहा है चारों तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ घुमा के और इसका कवरिंग भी देख लीजिए हल्का सा मैंने बाद में ऑयल से थोड़ा सा इसमें चिकनाहट कर दी है ताकि इसमें चमक आ जाए आप ये देख सकते हैं 
मेरा एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल लग रहा है जैसे नया आया है सेम बिल्कुल वही कलर वापस आ गया है आप देख सकते हैं कितनी चमक है इसमें और अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो आप नीचे एक लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टेक केयर गुड बाय